，我就被江家的几个长老抚养长大了。逢年过节，我才能够见到我娘一面。所以啊，从小到大，我的记忆就只有爷爷、长辈、我的老师。啊，对了，从小我就没有兄弟姐妹，小时候也没有玩伴。我根本不知道外面的世界是什么样子。爷爷让我练功，我就乖乖的去练功。他让我杀人，好，我杀。他们要让我扬名，武林盟主江清流。他们要让我娶妻。于是啊，就有了晚餐。我，我从来都没有觉得自己像是一个活人，我更像是江家门口的那两个石狮子，巨型厅内的柱子，毫无生命力。说起来，陈璧山庄，什么都不是我的。我也不曾拥有过，我就只需要承受着，活着。老贼啊，你说我爹要是还在的话，会不会过得和我一样？江少桑，和你差不多吧。你们江家人，都是一个模子里刻出来的。江家。老贼，你有没有过喜欢的人？不知道，或许有吧。我就从来没有爱过什么人，可能我都不知道什么叫爱吧。小娃娃，如果现在小媳妇站在你面前，你会对她说什么？我啊，没什么可说的。没什么可说的。是啊，从来都没有珍惜过什么，又怎么会在乎他？就当他是死了吧。你什么意思啊，小景？你是不是看到过他？我要去见他。见他，然后呢？带他回城里山庄，继续受苦吗？不是，我想跟他说一声对不起。他现在应该过得很好，不需要你的道歉吧？小景，就当我是求你了，你让我见他一面，求你了，求你了。王晨，王晨，你在吗？王晨，王晨，我在。王晨，你还好吗？嗯，挺好的。我能不能进去说话？我有话想对你说。有什么话你就在这儿说吧。那好吧。你那天怎么一声不吭就走了？他们说是我走了，不是吗？那到底是怎么回事？没事，是我自己走的。我觉得，在江家，即便我不
，不走，也很难再待下去了。离开，对大家都好。什么叫在江家待不下去？什么叫对大家都好？这到底怎么回事啊，管禅？其实也没什么，都过去了。我不会记恨二老，也不会记恨你。不管怎么样，在你爷爷眼里，这世上没有事，没有人比“江家武林盟主”四个字更重要。就当是我自己走的，原因你就别再问了。我知道江家对不起你。婉禅受江家庇护多年，是婉禅福报，受不起。婉禅，今天看到你，我很开心。我来是想我不会再回去了。这个我知道，我知道你在江家过得不舒服。你以前那么忙。从来都没有看过我一眼，又怎么知道我过得不舒服？对不起，婉晨。你是天下人的江清流，不是我单婉禅的江清流。你可以负我，但你不可以负天下人。江盟主。水先生，萧景告诉我，你带婉晨来了这里，我来看看他。最后一面。对，最后一面。啊，这样，那还劳烦江盟主，带我向师傅和公主赔罪。好，一定带到。婉晨，不。水夫人，水先生，在下告辞了。清流，江盟主，我还有一事相求，银香自幼照顾秦鹏姐妹，如今我走了，没有人护着她了。今后如有冒犯的地方，请你不要责难她。我答应你，我会好好照顾她，像妹妹一样待她，把她风风光光的嫁出去，你放心便可。我相信你。还有小姐，你别总欺负她。我没有。如果可能，和她生个孩子。好。江某就此别过。直到静静的捆住你。不管怎么样，你做了你自己的选择。水哥教他是一个好人。从今以后